स्वरूपातले संवाद आपलेसे करतानाची तुमची काय प्रक्रिया असते रंग उमलत्या मनाचे नाटक जेव्हा मी करत होते ना तेव्हा वसंत कानेटकर आणि माझ्या घरी खूप नाटकांचे वाचन व्हायचे बरं का या सगळ्या नाटकांची वाचनं माझ्या घरी व्हायची त्यामुळे मला ते एक फार असं की आपल्या घरात असे साहित्यिक सगळे येतात आणि नाट्यवाचन करत आहेत वगैरे तो एक आनंद मिळायचा पण त्यांना मी जेव्हा नाटक वाचलं तेव्हा म्हटलं की काहीतरी मला लॅकिंग वाटत आहे तर ते म्हणाले काय मी त्यांना सांगितलं की माझी बहीण भारती आचरेकर तर तिच्या नवऱ्याचं जेव्हा डेथ झाली आहे आणि असाच छोट्या वयाचा मुलगा मोठा करताना तो जेव्हा तिला काही प्रॉब्लेम त्याला एक कनेक्ट करताना कनेक्शनचा प्रॉब्लेम असतो भाषा नात्यांमध्ये तेव्हा ती ना विजूच्या फोटोशी बोलायची तू गेलास आता हा जो प्रॉब्लेम हा मी कसा सॉल्व्ह करू तू विचार का नाही केलास हा की हिला हे प्रॉब्लेम येतील तू स्वतःला का दुर्लक्ष केलं स्वतःकडे आणि तो डॉक्टर होता असं का केलंस तू माझ्याशी आणि आता मी कसं करू हे सॉल्व्ह अशा अशा ती संवाद साधायची बऱ्याच वेळा बऱ्याच वेळा त्याच्या फोटोशी बोलायची आणि हे मी बघितलं होतं आणि मला असं वाटलं की त्या नाटकात जेव्हा मला हे प्रॉब्लेम येत आहेत मुलाच्या कनेक्शनचे कनेक्टिव्हिटीचे तर तेव्हा ह्याचा फोटो आहेच लावलेला तर एक संवाद आपण लिहूया ना तुम्ही लिहून द्या ते म्हणे तुला काय वाटते ते तू लिही मला सांगितलं त्यांनी आणि मी बसून लिहिला तो अगदी छोटासा म्हणजे अर्ध पानच असेल केवढा संवाद असणार तो तो मी लिहिला आणि वसंतराव एकाही शब्द गाळू नको घेतला असाच असा लिही आता माझं नाटक परिपूर्ण झालं सो हा विश्वास त्यांनी पण दिला तोपर्यंत माझाही एक स्टडी करतो आपण एक एक अनुभव अनुभवातनं एक शहाणपण येत राहतं आणि लोकांना काय हवं असतं हे इतकं मला कळत गेलं ना मग स्पून फिडिंगची सुद्धा कधी कधी गरज असते आणि खो खूप वेळा असं वाट व्हायचं की नाटककाराशी कधी कधी क्लॅश व्हायचा की जसं चार चौघीच्या वेळी मी प्रशांतला म्हटलं अरे हे केव्हा पहिल्या अंकात बोलून गेलेले मी त्याच्यावरती आपण तिसऱ्या अंकात आता आणि मध्ये एवढा ड्रामा घडला आहे तर लोकांना ते परत कनेक्ट व्हायला आणि ही नेमकं कशाबद्दल बोलते लोकंसुद्धा त्या सगळ्या इमोशन्समध्ये वाहून गेलेले असतात तर तो एक लिगल मुद्दा आहे तर तो आता परत आपण रिपीट करूया आणि मग मी त्याच्यावर बोलते मग हे नंतर त्याला पट की स्पून फिडिंगची कोणाला गरज कारण वेगवेगळ्या स्तरातून आलेले लोकं असतात प्रत्येकाची कपॅसिटी ऐकून घेण्याची समजून घेण्याची वेगळी असते आपण पहिल्या रांगेपासून बाल्कनीच्या शेवटच्या रांगेपर्यंत विचार केला पाहिजे तर हे एक शहाणपण मला करून करूनच सुचलेलं आणि ते मग लेखकांशी बोलून बोलून काय लॅकिंग आहे काय गरजेचं आहे आणि खूप बोजड आहे तू लिहिलं आहे सहा वीस मिनटाचा जो मनोरोग आहे तो आता वाचायला गेलीस तर खूप असा बोजड वाटेल पण तोच हलका वाटावा म्हणून मी ते कसा त्याचा अभ्यास केला आणि त्यात तर एवढा चार चौकीमधला आलेख होता की त्याच्याबरोबर राहताना त्याच्याबरोबर सगळा जो काय आनंद नवऱ्याबरोबरचा एक सहवासाचा घेतलेला आहे आणि तो सहवास तो तिथे जेव्हा त्याचं प्रकरण चालू आहे आणि तरीसुद्धा आपल्याबरोबर ई रिलेशनशिप त्यांनी चालू ठेवली आहे शारीरिक मानसिक हे हे करताना तुला माझ्याशी जेव्हा तू हे संवाद साधवत होता किंवा माझ्याशी जेव्हा सेक्स करत होता तेव्हा तुला ती दिसत होती का मी दिसत होते डोळ्यासमोर हा मला पडलेला प्रश्न आहे हा सगळा तो संवाद होता आणि तो खूप अभ्यासू न लिहिता लोकांना कळेल असा सोप्या शब्दात पण त्याला जे म्हणायचं ते व्यवस्थित आलं पाहिजे मी शब्दांची थोडीशी इकडे तिकडे मोडतोड करून मी तो करून घेतला आणि त्यांनी ते मान्य केलं हा माझा जो वीस मिनटात तो बनवा लागे त्याच्यावर एक तर युनिट्स तुम्हाला पाडायलाच लागतात कारण तो एवढा ग्राफ आहे माझा सगळं मी त्याच्याबरोबर काढलेली सहवासातली दहा वर्षातली ती वीस मिनटात आलेली सगळी नवऱ्याबरोबर घातलेल्या क्षणांची घालवलेल्या क्षणांची म्हणजे त्यात प्रेम आहे जिव्हाळा आहे सेक्स आहे मुलीच्या जन्मानंतरचं आहे आणि प्रकरण जेव्हा कळलं आहे त्याच्यानंतरची ती उद्विग्नता सो ती तशी युनिट्सच करायला लागतात आणि त्याने बसवलं पण इतकं सुरेख होतं चंद्रकांत कुलकर्णीनी एक संबंध स्टेज वापरलं होतं मी त्याच्या म्हणजे त्यांनी असं बसवलं होतं की जेव्हा इमोट आणि सेक्शुअल आणि हा जो पोर्शन होतो त्यांनी असं बेडरूममध्ये घेतला पलंगावर होते मी पलंगावरून मी खाली उतरून बसते प्रॉप्सचा वापर केला मी प्रॉप्स जे पांघरून होतं ते मी घेऊन बसले की 
मला जेव्हा तू घेत होतास जवळ त्यावेळी तू तिच्या प्रेमात होतास आणि तरी तुला असं नाही का जाणवलं की माझा चेहरा बघतोय पण तुला दिसते ती हा तर ते मी प्रॉप्सचा पण खूप वापर केला की ती उद्विग्नता किंवा तो मानसिक त्रास क्लेश ह्याच्यासाठी तुम्हाला काय काय वापरता येईल शेवटी जेव्हा मी मुलीला तो हे करायला लावतो मी म्हणतो ना की परत ये परत ये आता मुलीला सोडून तू गेली आहेस तर तो मुलीला फोन देतो अगदी ह्या सगळ्या ह्या पॅसेचा शेवट मुलीला फोन देतो आणि ती आई 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 म्हणून ओरडते आणि अचानक तिचा आवाज बंद होतो आणि मला असं वाटतं यांनी गळा दाबला का काय कारण तो मला इमोशनली ब्लॅकमेल करतो की मी काही तिथं बरं वाईट करेन म्हणून आणि त्याचे संवाद नाहीच आहेत ते प्रेक्षकांना ऐकू येतच नाही आहेत माझ्याच संवादातून तो काय म्हणतो आहे हे मला प्रतीत करायचं होतं त्यामुळे इट वॉज ओनली रिॲक्टिंग आणि समोर व्यक्ती नसताना फक्त फोनवरच्या संवादात न मला रिॲक्ट करायचं होतं सो शेवटी तिचा आवाज कट होतो मी त्या इमोशन्समध्ये इतकी निघून आलेली असते त्यातनं खेचून ती वायर खेचते आणि ॲक्च्युली फोनची वायर कट झाली आणि मला वाटतं की त्याने त्या गळा दाबला का काय म्हणून आवाज बंद झाला टोटली आणि मी जे कोसळते आणि मला आठवते पहिला दुसरा प्रयोग पहिला प्रयोग पुण्याला झाला होता लोक फार फार खुश झाले होते दुसरा प्रयोग शिवाजी मंदिरला झाला तेव्हा लोक पहिल्या अंकातच पडदा पडतो हे झालं पड प आणि पहिल्या अंकाचा पडदा पडतो इथे तर अक्षरश शंभर लोक आत आले भेटायला की काय काय झालं म्हणजे त्यांना सुचे ना की काय नाही हे ह्यांना भेटलंच पाहिजे आणि माझे आई वडील दोघं बसले होते पहिल्या रांगेत पहिल्या दोन खुर्च्यांवरती आणि मी त्या शंभर लोक मी इमोशनली इतकी टोटली गेलेली होते आणि त्यातनं बाहेर येऊन ते लोकांच्या हे स्वीकारायचं आणि त्या त्यात मला माझे आई वडील दिसत होते पडद्याच्या जवळ उभे होते दोघं आणि मी लांबून आईला विचारलं काय गं मम्मा कसं वाटलं तुला मध्ये शंभर लोक कौतुक करते माझं त्यांच्याकडे लक्षच नव्हतं तर तिकडनं माझ्या आईने काय बोलावं माणिक वर्मा काय गं वंदना एवढं पाठांतर चांगलं होतं मग शाळेत का तुला कमी मार्क मिळत सॉरी टू से दॅट पण इतकी शब्दांवरची कमांड म्हणजे जो अभ्यास मी कधी केला नाही पण एखाद्या भूमिकेचा मी किती चोख अभ्यास करायची हे आईला तिच्या शब्दात मांडायचं होतं आणि ते तिने अशा शब्दात मांडलं पण बॉडी प्रेप प्रॉप्स झोपाळा होता म्हणजे माझे मानसिक आंदोलनं जी होती ती सगळीच्या झोपाळ्याचाही वापर केला होता मी चंदोनी इतकं सुरेख बसवलं होतं चंद्रकांत कुलकर्णींनी लिहिलं होतं प्रशांतनी इतकं की अजूनही मी तो नुसता पैसे वाचला तो मला वाटतं अरे हे कसं मला डोक्यात नाही आलं इतकं नवीन नवीन सापडत जातं सो बॉडी प्रॉप्स आणि इमोशन्स आणि स्वर जे आपले वाटावे म्हणून केलेली जी मेहनत जी अठरा दिवसाची तेव्हा फारच थोडे खरं मिळाले दिवस पण ते असा सगळ्याचा वापर करून जेव्हा तुम्ही हंड्रेड पर्सेंट देता तेव्हा तुम्ही यशस्वी त्या भूमिकेपुरता होता आणि हे परत डोक्यात न जाता परत ती स्पॉन्टिनिटीने प्रत्येक प्रयोग करणं सो याचं चॅलेंज प्रत्येक प्रयोग म्हणजे बारावीची परीक्षा मला नाही एका गोष्टीचं फार वाईट वाटतं की आता इतकी वर्ष मी नाटकं केली पण माझ्या वाट्याला एक सबस्टन्स असलेला एखादं स्वगत फक्त चार चौघी सोडलं किंवा एक झुंज मनला छोटासा प्रवेश सोडला तर आलंच नाही म्हणजे लेखकांना असं वाटतं की बायकांना काही स्वगत म्हणताच येणार नाहीत किंवा पेलणारच नाहीत नटसम्राटसारखं नाटक मी करू शकले असते असं लिहिलंच जात नाही म्हणजे का असं आय डोंट नो इतकं पुरुषप्रधान लेखक पण आहेत त्यामुळे मला त्याचं वाईट वाटतं की लिहिले का नाही जात पूर्वी असायचं एक दोन मला आठवत वीज म्हणाली जर तिला मध्ये सुधा करमरकर वगैरे अशी पल्लेदार वाक्य असलेली खूप होती एक दोन तीन पण बाकी मला हे होत तेंडुलकरांच सुलभाताईंचा हो शांतता शांतता कोट चालू आहे बेणारे बेणारे बाई बेणारे बाई अप्रतिमच होतं 
पण अशी नाटकं नाही लिहिली जात म्हणजे मुद्दाम बायकांसाठी नाटकं किंवा विनोद बुद्धी ही बायकांमध्ये असते हे स्वतः पु ल देशपांडे माझ्या आईला सांगितलं होतं की मला कौतुक वाटतं तुझ्या लेखीचं वंदनाचं की तिच्या स्वतःमध्ये फार उत्तम विनोद बुद्धी आहे म्हणजे ती बोलताना समोरच्याला हसवू शकते सतत हे असं फार मला कमी म्हणजे मी सॉरी टू से दॅट की मी फार बायकांचा विनोदासाठी वापर करतो पण बायकांना विनोद बुद्धी असते हे फार ती गोष्ट मला तुझ्या लेखीमध्ये दिसली बॉडी लँग्वेज विषयी काय सांगाल बॉडी लँग्वेज विषयी मला एक गंमत आठवते आमचे डॉक्टर फॅमिली डॉक्टर पेडणेकर म्हणून अरविंद पेडणेकर अतिशय नाटकावर प्रेम असणार मा कपल दोघं कलिका त्यांची बायको आणि आणि एकदा कुठलं नाटक होतं मी सांगते तुला मला वाटतं मदन बाधा म्हणून नाटक केलं होतं मी ज्याच्यावरती नसरुद्दीन शहा आणि यांचं नाटक आलं होतं बघ मुल मासूम त्याच्यावर मासूम सिनेमा झाला होता तर ते नाटक त्यांनी मासूमवरनं नाटक लिहिलं होतं वसंतरावनी त्याचं नाव मला अजिबात आवडलं नव्हतं मी तेव्हा खूप वसंतरावडीशी वाद घातला होता मदन बाधा मदन बाधा हे नाव आणि ती बाधा झालेली असते त्या यशवंत दत्ती भूमिका करायचा आणि मी त्यांनी हर्ट झालेली आणि माझ्या मुलीचं त्यावेळेला हा माझ्या मुलीचा रोल तीही करायची त्यात ती उर्मिला मातोंडकर होती याच्यात निशिगंधावाडचं पहिलं नाटक ती तेव्हा मी पहिल्यापासून सांगत होते मौन वाघानं सुद्धा आणि वसंतराव प्लीज नाव बदला हे घाणरड नाव आहे आणि असं घडलंच कसं कारण हा प्रश्न मी खूप वेळा विचारते माझ्या नवऱ्याला तर असं नाव ठेवा अल्टिमेटली ते नाव जेव्हा आम्ही टी व्हीवर केलं ते नाटक त्यावेळी ते असं घडलंच कसं या नावाने ते केलं पण त्या नाटकात यशवंत दत्त आणि मी आता आपल्यावर असा प्रसंग आलेला नसतो तेव्हा तुम्ही का हे कसं कराल म्हणजे हे काही गोष्टी ह्या इमॅजिन करून किंवा निरीक्षणातून अशा एखादी बाईच्या आयुष्यात घडलेला असेल आणि सुदैवाने ती आपल्या आसपास कुठे दिसली तर ती भूमिका हे तर त्याच्यात मी ना मला त्या डॉक्टरांनी मला सांगितलं नंतर फोन करून की वंदा ना हात तुझे खूप ऑकवर्ड आहेत त्या नाटकात आणि तोपर्यंत मला जाणवलंही नव्हतं की अरे असं कसं झालं म्हणजे बॉडी पूर्ण कशी वापरायला पाहिजे ह्याचं मला त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नामुळे मी तो विचार करायला सुरुवात केली सो मग अरे खरंच आहे की आपण हा विचार मुद्दाम हात कसे वापरायचा हा करतच नाही ना नॅचरल जसे येतील तसे पण तुम्ही वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी काही वेगवेगळी देहबोली वापर देहबोली वापरायलाच लागते का जसं आता मी रकमामध्ये वेगळी देह बोली एक आत्मविश्वासाची एक बॉडी लँग्वेज नॅचरल जो एक गेट असतो पर्सनॅलिटीचा तो मिळत गेला पण मुद्दाम त्याचा विचार करून करणारी भूमिका मला श्री तशी चौमध्ये मिळाली की ही एनर्जी माझ्यात होतीच म्हणजे मी एंट्री घ्यायची ती अशी जेव्हा मी रिहर्सल मिळत होते असं चाट पडली मला माझी एनर्जी बघून की काय करते ही मी उडी मारून एंट्री घ्यायची त्याचे खूप प्रयोग केले हजार केलेच प्रयोग तुम्ही इतक्या दिग्दर्शकांबरोबर काम केलंय दिग्दर्शकाशी कसं नातं असायला हवं अभिनेत्याचं आणि खूपच कम्फर्टेबल असायला हवं जर दिग्दर्शकाशी वेबलेंथ तुमची जुळली नाही ना तर नाटकच फेल होईल तुमचं आणि म्हणून मी खूप पर्टिक्युलर असते की कोण डिरेक्ट करणार आहे ह्या बाबतीत आणि सॉरी टू सो से दॅट की सिनेमामध्ये फारच कमी दिग्दर्शक मला मिळेल की जे चांगले करू शकले पण असे पिक्चर पण मी घेतले नाही जे चांगले होते तेच घेतले पण दिग्दर्शक योग्य नसेल ना तर त्या नाटकालाच काही व्हॅल्यू राहत नाही लेखाखाल लिहायचं असतो तो लिहून मोकळा होतो पण दिग्दर्शकांनी सगळा तो आलेख मांडायचा असतो त्यामुळे त्याच्याशी उत्तम नातं असलंच पाहिजे आणि मा सुदैवाने मला खूप चांगले दिग्दर्शक मिळाले त्यातला माझा सर्वात आवडता चंद्रकांत कुलकर्णी दिलीप कोल्हटकर पण उत्तम दिग्दर्शक होता पण ना त्याच्यात स्वतःवर खुश होण्याचं जे असतं ना तो एक एलिमेंट होता त्याच्यात की तो आपण बसवले ते भारत छान बसवलं असा असायचा तो नेहमी अरे बघ ना पण आम्ही काय करतोय ते बघ त्याच्यात काही चुका असतील तर त्या सुधारल्या नाही छान सगळं छान असं नको ना सुधार ना तू 
आणि मुळात कलाकाराची जी कपॅसिटी आहे ती पूर्ण तुझ्या तुला माहिती पाहिजे की तो काय करू शकतोय या भूमिकेसाठी गरजेचं जे आहे ते पोटेन्शियल सगळं तू बाहेर काढणं सो हे बाहेर काढणं जे आहे ना ते उत्तम ज्याला जमतं तो उत्तम दिग्दर्शक काय विशिष्ट तुम्ही शैलीविषयी किंवा काही अनुभवांविषयी सांगू शकाल एखाद्या दिग्दर्शकाच्या काही एखाद दोन दिग्दर्शक चंद्रकांत सांगते मी की पूर्ण पट डोळ्यासमोर त्याच्या असतो ए टू झेड वाक्य पाठ असतात त्याला लेखकाच्या संविधेवरती शब्दांवरती प्रेम करणारा असतो आणि तो इमोशनल नाटकं अर्थात फार उत्तम करतो कॉमेडी केलेली फारशी मला आठवत नाही फक्त मला आमचं एक नाटक आत्ता मी त्याचं पाहिलं साखर साखर खाल्लेला साखर खाल्ले माणूस पण ते म्हणजे प्रशांतच नाटक होतं म्हणजे त्यात दिग्दर्शकाचं खूप कसं बसेल असं मला वाटत नाही पण उत्तम दिग्दर्शक माझ्या मते परिपूर्ण दिग्दर्शक चंद्रकांत कुलकर्णी आणि एक तर संहितेवर मनापासून प्रेम करतो त्याला त्याचा स्वतःचा आत्मविश्वास एवढा आहे की परफेक्शनकडे जाणार आहे तो आणि इन्सिस्ट करतो की नाही हे पाहिजेच आहे ते सिनेमाच्या बाबतीत जरा थोडंसं कठीण जातं त्याच्यावर काम करणं पण नाटकाच्या बाबतीत फारच बेस्ट आहे तो आणि मी त्याच्यावर अनेकच त्याचं पहिलंच नाटक तो जेव्हा आला औरंगाबादून तेव्हा रमदेमी नाटक हे त्यांनी केलं त्यामुळे पहिल्या नाटकापासूनचा आजपर्यंतचा त्याच्यावर काम केल्याचा अनुभव आहे तो उत्तमच आहे एक म्हणतात ना आणि चंदूबरोबर नाटक करणं हा एक ना शाळाच असते ती वर्कशॉपच असते आणि त्याचं टोटल तिन्ही नाटकं तोंड पाठ होती एकही शब्द तुम्ही त्याशी चॅलेंजेस करू शकत नाही की हे वाक्य नाही आहे यात वाडा चिरेबंदी या नाटक मी केलं होतं तेव्हा मी कधीही नागपुरी भाषा वापरलेली नव्हती ऐकली पण नव्हती कधी पण चंदोनी त्याच्यावर पूर्ण मेहनत करून घेतली टोटल आणि मी जेव्हा आला आठवत आहे मी गिरीश काम नव्हता करत तेव्हा पण तो गिरीश नागपूरचा ना ओक हा तर तो आम्ही जेव्हा नागपूरला दौरा करायचं ठरलं त्यावेळी मला त्याने बजावलं होतं की तू सांभाळा नागपूरचे लोक फार थेट आहेत आणि ते तुला सांगते मला घेराव घातला लोकांनी की आम्ही पण ही भाषा एवढी अस्खलीत बोलत नाही आणि ऐकत नाही आणि आम्हाला तुम्ही याच्यावरती म्हणे अभ्यासक्रम घ्या आमचा फार सुंदर आणि आम्ही ते पण तीन नाटक ना एकत्र ती नाट्यधारा करायचो त्याचे नव्वद शंभर प्रयोग झाले आविष्कारनी केले होते आणि महेश एलकुंचवार कमाल हॅट सॉफ्ट वेम प्रयोगापूर्वी तुम्ही कशा असता मी अतिशय रिलॅक्स असते फक्त मी आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट वॉट एव्हर स्टेजवर आहे ते उत्तम आणि त्या त्या ठिकाणी असलं पाहिजे त्यामुळे मी प्रयोगाच्या आधी सगळी प्रॉपर्टी आहे ना एवढं व्यवस्थित जी मला हाताळायची आहे ती सुद्धा आणि जी माझं घर आहे ते माझं वाटलं पाहिजे तिथल्या तिथे आहे तिथल्या तिथे आहे की नाही आणि माझं वाटलं पाहिजे त्यामुळे मला त्या घराशी नातं निर्माण करायचं असतं त्यामुळे मला ते परिपूर्ण तिथे ते असायला पाहिजे किंवा आपण जे हाताळला ज्याचा त्याचा प्रश्न जे नाटक होतं त्यात मी समज चहा विहा समोर करते ती ती विंडोतनं सगळं दिसत आहे त्यामुळे मी ते हँडल करताना आपली वाक्य पण इकडे तिकडे जात का म्हणे ती पोचली पण पाहिजेत एवढी हा हालचाल नको की ते सगळ्या हालचालीवर तीच लक्ष केंद्रित आहे आणि मग लोकांपर्यंत वाक्य पोचत नाही आहेत असंही नाही त्यामुळे मी हँडलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज व्हेरी पर्टिक्युलर त्या बाबतीत मी मला आपली वाटली पाहिजे हे माझं त्यामुळे मी नाटकाच्या आधी तेवढं फक्त बघते माझे साड्या माझ्या व्यवस्थित असल्या पाहिजेत माझी जी रूम असते कारण मला अनेक नाटकांमध्ये असं करायला लागलं आहे की जवळजवळ पंचेचाळीस किंवा साठ सेकंदात पूर्ण ड्रेस चेंज करून मला मी साडी नेसून मला स्टेजवर जायला म्हणजे ब्लाऊज सकट सगळं चेंज करून त्यामुळे ते त्यावेळेला त्या त्या ठिकाणी असायला पाहिजे ह्या बाबतीत मी फार त्यामुळे मला जवळजवळ अर्धा तास ते सगळं बघण्यात जातो आणि मग मेकअप आताच्या ह्या धकाधकीच्या आयुष्यात जे जेमतेम कलाकार पोचतात नाटक सुरू व्हायच्या वेळी आणि माझं तसं व्हायला लागलं होतं जेव्हा मी सिरियल आणि नाटक दोन्ही करत होते तेव्हा इनफॅक्ट त्याच्यामुळे माझं ब्लड प्रेशरची गोळी सुरू झाली मला कारण वेळेत पोचणं हे तिकडे सिरियलवाल्यांना त्याचं महत्त्व कळत नसतं पण आपली कमिटमेंट असते 
आणि ती पूर्ण करणं आणि त्यावेळेला पोचणं बऱ्याच वेळा असं व्हायचं की एक प्रयोग आपण ठाण्याला केला आहे आणि एक आता दिनातला म्हणजे सेंट्रलवरनं वेस्टर्नला पोचायचं आहे त्यावेळी ते गोडबंदर रोड वगैरे पण नव्हता आणि दहा साडेआठचं नाटक असायचं ते दहा वाजता कधीतरी सुरू झालेलं आहे का तर बस वाटेत म्हणजे आम्ही पोचलेलो गाडीने ऑलरेडी कलाकार आणि प्रेक्षकांचा सगळा हे आम्ही अनुभवतोय राग पण तरी काही काही प्रेक्षक जातात निघून आणि मग काही थांबतात असं तर असं सुद्धा होतंच ह्या सगळ्या मला त्रास झाला मग मी सिरियल करणं सोडून दिलं की नाटक तर नाटकच जाऊ दे पण त्या मीडियाची रीच एवढी आहे ना की एक त्याचा तो करत राहणं गरजेचं असत प्रयोगानुसार प्रयोगागणिक काही वेगवेगळ्या जागा सापडत जातात किंवा अभिनय बदलत जातो का अभिनय बदलत जायलाच पाहिजे म्हणजे तुम्ही इव्हॉल्व व्हायला पाहिजे कलाकार म्हणून तुम्ही जर ते तेच करत राहिलं तर रोज तर तुम्हाला सुद्धा नव्याने तो अनुभव घेता आला पाहिजे ना त्यामुळे स्वर बदलणं किंवा त्यातला अर्थ काहीतरी स्वतःला आता सापडला तर तो अचानक आपण देणं सरप्राईज एलिमेंट वापरणं हे माझं फार माझा हातखंड आहे त्याच्यात की असं सरप्राईजेस देत आलं देता आलं पाहिजे आपल्या लोकांना आता शी तशी जाऊ हे नाटक मी करत होते त्यावेळेला खिडकीपाशी मी जाते आणि कोणतरी माझा प्रियकर आलाय मित्र आलाय कोणतरी तर त्याला मी हात मुद्दाम नवऱ्याला जाळवायला म्हणून तर ते मी त्याच्याशी बोलता बोलता मला पटकन एकदा सुचलं की मंगळसूत्र आहे ते आज टाकते मी तर ही खिडकीतली जागा लोकांना ती इतकी आवडली तुला एक गम्म सांगते मला एक सात आठ महिन्यापूर्वी हे नाटक करून केव्हा झालेलं आहे पण आम्ही मिफ्ताच्या लंडनच्या दौऱ्यात त्याचा एक प्रवेश केला होता मी आणि प्रशांतनी तर तो बघून मला एकाने फोन केला की जॉनी बोलतोय म्हटलं कोण जॉनी जॉनी मी जॉनी बोलतोय तुम्ही वंदा गुप्ते ना म्हटलं हो मी जॉनी माझा मला ओळखला नाही म्हटलं मी नाही ओळखलं कोण जॉनी मी जॉनी लिवर बोलतोय का फोन का केला मला काय ऍक्टर तुम्ही तो तो त्याच्या भाषेत तो एवढा एक्साइट होऊन बोलला की मी ते तुमचं हे बघितलं तुम्ही मंगळसूत्र आठ टाकलं अरे काय टायमिंग आहे तुमचं मला तुमच्यावर काम करायचं मला म्हणा मी इतकी आवाज झाले की एका ग्रेट कॉमेडियननी मला तेवढी जागा म्हणजे ती बघितली आणि काय टायमिंग आहे प्रयोगात सापडली ती प्रयोगात सापडली ते असे खूप आणि असं नाटक असतं ना की जे प्रयोगागणिक फुलत जातं जे त्या नाटकात मी नाट्यसंगीत एक गायची कशी या त्या जेऊ पदाला हा हा ते मी जय मला शिलेदारांची नक्कल करायची त्यात आणि त्या अशा नंतर मोर्चा येऊन पडतात तशी मी धपकन पडायची खाली आणि प्रयोग असं व्हायचं आणि प्रत्येक प्रयोग आपण का म्हणतो तर प्रत्येक प्रयोगात तुम्हाला काहीतरी सुचत जातं काही मिळत जातं अशीच नाटकं मला मिळाली की अरे हे का नाही केलं जसं रंग उमल ते मनाचे नाटक हे मी शिक्षिका असते आणि मला अचानक एकदा माझी आजीची हे आठवली की आईला सांगायची ती की अगं तू चहा घेते गरम जेव्हा काय घेते तर असं जरा घसा शेक ना आणि जेव्हा आपण खूप बोलत असतो खूप आपला व्हॉइस आपण वापरत असतो त्यावेळी घशाला एकदम तर मी अचानक एका प्रयोगात ते वापरायला सुरुवात केली असं की मी चहा पिते आणि पिता पिता मी असा घसा शेकते हे मला आठवलं नंतर अशा जागा मिळत जातात ना त्या आपण प्रयोगात भरत जातो भरत जातो भरत जातो सहकलाकारांबरोबर कसं ट्युनिंग असायला हवं एखाद्या अतिशय हंड्रेड पर्सेंट असायला लागतं आणि ते नसेल ना तर मग त्रास होतो तुम्हाला त्यामुळे मी पहिली दोस्तीच करते सगळ्यांशी आणि आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट इट एक तर मी पटकन अगत उगवर येते मला वयाचं भान ठेवून त्यांच्याशी अहो जाव करणं मला आवडत नाही म्हणजे माहिती आता दीपा दीपाताई तर तिला अगं तूकच करते मी दीपा गोवर जेव्हा काम करत होती तिचं पहिलं प्रोफेशनल नाटकण तिला ते जड जायला लागलं की नाही गो मला जमणार तिला आम्ही करायला लावलं आणि मग ती रिलॅक्स झाली पण कलाकारांचं बरोबरचं ट्युनिंग जर नसेल ना तर मी तुमचा हंड्रेड पर्सेंट देऊच नाही शकत कारण तुम्ही स्वतःच कन्व्हिन्सिंगली एवढं करत असता आणि त्याचं लक्ष नसतं आणि मग मला तो त्रास होतो एका नाटकात असं झालं की रिप्लेसमेंट केली कोणीतरी आणि जो आला होता तो म्हणजे पूर्ण नाहीच करायचा कुठेतरी सारखा कमी पडायचा सारखा कमी पडायचा आणि मग मला इतका राग येतो मी प्रशांत 
तर तो त्याला चिमटे काढायचे हा असं का करतोय असं का करतोय म्हणून मी पण ते मला सगळं सगळ्या मी टीम वर्क असतं ना त्यामुळे प्रत्येकाने हंड्रेड पर्सेंट द्यावं असं मला वाटतं आणि ते जेव्हा देतात तेव्हा नाटक पूर्ण यशस्वी होतं त्यामुळे कलाकारांची ट्युनिंग नसेल ना तर मग मी नाटक सोडून देते मी तसं नंतर सोडून दिलं एक दोन तीन नाटकं नंतर सोडून दिली की जेव्हा रिप्लेसमेंट झाली आणि मजा येईन अशी झाली मग आणि मजा नाही आली तर तुम्ही लोकांना पण नाही देऊ शकत मग तिथे तुम्ही कलाकार म्हणून कमी पडला तर लोकांना कशाला दोष द्यायचा आणि तो अनुभव वाईट अनुभव त्यांना कशाला द्यायचा प्रेक्षकांवर फार माझा जीव आहे प्रेक्षकांमुळे आपण आहोत हे विसरून चालायचं नाही कुठल्याच कलाकाराला एक चांगला अभिनेता अभिनेत्री होण्यासाठी काय गुण शिक्षण काय असायला प्रोफेशनल अभिनेता किंवा अभिनेत्री म्हणजे अभिनय करणाऱ्या कलाकाराला एक तर कमिटमेंट नाटकासाठी असलेली कमिटमेंट किंवा कुठलंही तुम्ही काम घ्याल त्याच्यासाठी कमिटमेंट आणि इव्हॉल्विंग प्रगती 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 करत राहायचं निरीक्षण शक्ती तुमच्यात असली पाहिजे नुसते तुम्ही शिक्षण घेऊन आलात की तुम्हाला जमलं अभिनय असं नाही आहे निरीक्षणात खूप शिकता येतं आजूबाजूला सुद्धा समाजात वावरताना सुद्धा आणि मग त्याचा कुठेतरी वापर करता येतो आपला स्टुडंटशिप विद्यार्थी दशा सोडायचीच नाही कधीच कधीच मी जर गम्मत सांगते पंडित भीमसेन जोशींना आम्ही माणिक वर्मा आईच्या माझ्या निधनानंतर आम्ही माणिकरत्न पुरस्कार जेव्हा सुरू केला तेव्हा पंडितजींना जेव्हा द्यायचं ठरवलं तेव्हा ते ऑलरेडी ए क्रॉस केलेले होते आणि आम्ही सकाळी तिथेच त्यांच्या बंगल्यावरच जाऊन ठरवलं की तिथेच द्यायचं अवघाच हॉलमध्ये त्यांना बोलवून ते नाही करायचं म्हणून पत्रकारांना वगैरे तिथेच बोलवलं होतं पंडितजी घरी बसले होते आपल्या विद्यार्थ्याकडून नवीन चीज शिकत होते बापरे शिकत होते वाव या सगळ्या प्रवासाकडे आता वळून बघताना तुम्ही तुमच्या कलेचं मूल्यमापन कसं करता म्हणजे प्रेक्षकांचा प्रतिसाद अवॉर्ड समाधान समाधान तर पूर्ण आहे नाटक करून जे मला मिळालं आहे ना ते मला कुठल्याच अनुभवातनं मिळालं नसतं कारण प्रत्येक कॅरेक्टर करताना तिच्या सगळ्या पैलूंचा इतका विचार केला की सगळे पैलू जवळजवळ आत्मसात होत गेले म्हणजे एकदा तसं मला माझं झालं माझं व्यक्तिमत्व प्रत्येक नाटकात आणि काही श्रीमंत होत गेलं एक वेगळा पैलू माझ्या व्यक्तिमत्वाला पडत गेला याचा मला खूप फायदा झाला त्यामुळे प्रत्येक नाटकाने मला श्रीमंत केलं कलाकारांनी माझ्यावर खूप प्रेम केलं लेखकाने माझ्यावर खूप प्रेम केलं दिग्दर्शकांनी माझ्यावर खूप प्रेम आणि प्रेक्षकांनी अतिशय प्रेम केलं माणूस म्हणून काय मिळालं या सगळ्यात माणूस म्हणून एक स्वतःला एक वेगळा आत्मविश्वास मिळाला जगण्याचं एक फोकस मिळाला आणि मुख्य मजे हा मजा व्यवसाय टाइम मैनेजमेंट मैं खूब शिका मिला कि एवड्या वे दिल काम हंड्रेड पर्सेंट देण मत अपला नाट्य संसार असो अपला घर संसार असो दो तारे वसरत आई ने कभी सामा होती म माला का नहीं जमना कि मजा घर सग एवड सपोर्ट मु मैं करू शक अदरवाइज मैं महीनला मैं जवरज बेच तो पंच शोज करते आणि तरी माझी दोन्ही मुलं व्यवस्थित मोठी होत होती आणि त्यांनाही तो अनुभव मी सगळा देत होते नाटकाचा सुद्धा किंवा दौऱ्यांवर मी काय करते मी दौऱ्यावर जाते आई कुठे जाते काय करते दौऱ्यावर जाते म्हणजे काय तर ते छोटे छोटे दौऱ्यांवरती मी त्यांना घेऊन जायची बघाय बघा मी काय करते तोही अनुभव घ्या आणि कळेल तुम्हाला की जेव्हा सगळे एकत्र येऊन बसून जेवायची वेळ असते तेव्हा आई कुठेतरी परफॉर्म करत असते का नसते ती तर तो तोही अनुभव त्यांना मिळावा म्हणून त्यांना पण माझ्याबरोबर मी एक पर्सनली कल्चरली श्रीमंत करत गेले पूर्ण हंड्रेड पर्सेंट माझ्या नवऱ्याचं सहकार्य मला मिळालं म्हणून ही वंदना गुप्त झाली नवरा आणि माझ्या बहिणी सगळ्या मा त्यांनी म्हणजे मला इतकी सपोर्ट सिस्टीम आहे माझ्याकडे त्यामुळे मी हे करू शकले आणि मला त्यांना पहिले धन्यवाद द्यायचे त्यांच्यामुळे मी उभी राहिली कायम आठमाने थँक्यू